वॉट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन वायबल पार्टिकल काउंट एंड नॉन वायबल पार्टिकल काउंट इन केस ऑफ वायल पार्टिकल काउंट वी मेजर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम दैट इज बैक्टीरिया फंजाय मोड एक्सेट्रा दैट कैन ग्रो एंड रिप्रोड्यूस वायल इन केस ऑफ नॉन वायबल पार्टिकल काउंट वी मेजर नॉन लिविंग पार्टिकल्स लाइक डस्ट फाइबर्स मेटल फ्रैगमेंट्स एक्सेट्रा दैट डू नॉट ग्रो वॉट आर दी डिटेक्शन मेथड फॉर वायबल पार्टिकल काउंट एंड नॉन वायबल पार्टिकल काउंट इन केस ऑफ वायबल पार्टिकल काउंट सैंपल इज कलेक्टेड बाय एयर सैंपलर बाय इम्पैक्शन सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन मेथड देन कल्चर्ड ऑन ग्रोथ मीडिया लाइक अगर प्लेट्स टू फॉर्म विजिबल कॉलोनीज दैट इज सी एफ यू कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स इन केस ऑफ नॉन वायबल पार्टिकल काउंट दीज आर डिटेक्टेड यूजिंग ऑप्टिकल और लेजर पार्टिकल काउंटर्स दीज आर ऑल्सो नोन एज रियल टाइम और साइज बेस्ड काउंटिंग एंड रिपोर्टेड एज पार्टिकल्स पर क्यूबिक मीटर एग्जाम्पल पॉइंट फाइव माइक्रॉन और फाइव माइक्रॉन पार्टिकल्स वाई बोथ वायबल पार्टिकल काउंट एंड नॉन वायबल पार्टिकल काउंट मैटर नॉन वायबल काउंट एंश्योर एयर क्लिनलीनेस दैट इज मेकेनिकल फिल्ट्रेशन एफिशियंसी वेर एज वायबल काउंट एंश्योर नो माइक्रोबल कंटेमिनेशन विच इज क्रिटिकल फॉर स्टराइल प्रोडक्ट्स लाइक इंजेक्शन basic and important question what is nature for viable and non viable count viable count is for living microbes for example bacteria fungi whereas non viable count is for dead particles like dust fibers what is the difference between active and passive air monitoring for viable counts in case of active sampling we use microbiological air samplers for example impaction based to force air onto agar plates whereas in case of passive air sampling we use settle plates exposed for a set time for example 4 hours to collect falling microbes why is incubation required for viable counts microbes need time for example 2 to 7 days at 20 to 35 degrees celsius to grow into visible colonies for accurate cfu that is colony forming unit counting how are non viable particles detected non viable particles are detected by using optical or laser particle counters that count and size particles in real time for example light scattering principle very important question what is nvpc limit for grade a and grade b or what is maximum permitted number of particles per meter cube for grade a and grade b you can refer below table as per gmp annex 1 for non viable particle count limit for grade a and grade b what is recommended limits for microbial contamination in the pharmaceutical industry you can refer below table for recommended limits for microbial contamination in the pharmaceutical industry for various grades like grade a grade b grade c and grade d why must pharma companies monitor both viable and non viable particles non viable counts ensure a cleanliness whether it meets iso standards or not viable counts ensure no microbial contamination for sterility assurance both are critical for gmp compliance and patient safety what is the difference between settle plates and active air sampling settle plates or passive monitoring measures falling microbes over time for example 4 hours whereas active air samplers force air onto agar for quantitative cfu per meter cube results what is the difference between at rest and in operation particle counts in case of at rest condition we measure particle count with hvac on but no personal or activity whereas in case of in operation conditions we measure particle counts during normal work conditions why are greater than 0.5 micron and greater than 5 micron particles both monitored we monitored particles of size greater than 0.5 micron as it indicates hvac filtration efficiency and we monitor greater than 5 micron particles as these are critical for visible particle control in injectables